welcome back welcome back to english english welcome another important lesson aajke lesson hocche amader subject verb agreement er por subject verb agreement je khub important ekta grammar er topic eta bolar apkar rakhna proti bochhore dekha jay ei topic dekhi question ashte thake shamne je dual exam ache ba onnano varsity porikha ashbe egulor jonno ei topic ta khub important to aajke amra ei lesson e koyekta rules debo je gulo porikhar jonno khub khub important so let's begin এখানে দেখো আমি যে রুলটা লিখছি রুল এক প্রথম হচ্ছে সাবজেক্ট ওয়ান এরপরে সাবজেক্ট টু তার মানে বুঝে গেছি এই যে ফ্রেজগুলো দেখতেছো তাদের সামনে একটা সাবজেক্ট থাকবে তাদের পরে আরেকটা সাবজেক্ট থাকবে আমি এগুলো নাম বলে যাচ্ছি দেখো টুগেদার উইথ অ্যালং উইথ অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ দেন অ্যাকোম্পারেড বাই অথবা উইথ অ্যান্ড নট ইন এডিশন টু ইনক্লুডিং উইথ এই যে ফ্রেজগুলো দেখতেছি এই ফ্রেজ দিয়ে যখন একটা সেন্টেন্স থাকবে তখন তার বার্বটা হবে গিয়ে সাবজেক্ট ওয়ান অনুযায়ী আমরা বার্ব লিখবো কোনটা অনুযায়ী মনে রাখো সাবজেক্ট ওয়ান ওকে বার্বটা অনলি শুধু গেছে এক নম্বর সাবজেক্ট অনুযায়ী আমি একটা এক্সাম্পল দিতেছি তখন যে কোনো একটা আমি এখান থেকে নিব আই আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস I along with my friends I'm in the club dash there for kai ta ashlo dano bi bar the ami ebong amar bondhura ekhane and subject ki hobe to amra to jodi amra chinta kori amra ei bhabe chinta korbo ami subject ebong amar bondhura to obosshoi plural kintu na subject hocche ki amader rule ta dekho along with tar mane ei ta hocche amader ek number subject eta hocche dui number onto dui ta subject amra dekhte parchi ei bakke তো বার্বটা হবে প্রথম সাবজেক্ট এইটা হচ্ছে সাবজেক্ট বার্ব এগ্রিমেন্ট মানে সাবজেক্ট অনুযায়ী বার্বটা হবে সাবজেক্ট যদি সিঙ্গুলার হয় বার্বটাও সিঙ্গুলার সাবজেক্টের পার্সোনের নম্বর অনুযায়ী তো এখানে আসলে মেন সাবজেক্ট হচ্ছে আমি অ্যালং উইথ মানে সাথে আমার বন্ধুরা তো মেন তো হচ্ছে আমি দ্যাটস ওই ফার্স্ট সাবজেক্ট যদি বার্ব হবে তো আনসার হবে কি আই অ্যালং উইথ মাই ফ্রেন্ডস এম দেয়ার আর এখানে হবে না ইস তো আমার প্রশ্নই আসতেছে না যে এখানে ফ্রেন্ডস ঠিক আছে এখন এই সাবজেক্ট হচ্ছে আমাদের এইটা দিস ওয়ান সাবজেক্ট ওয়ান এটা হচ্ছে এক নম্বর সাবজেক্ট এটা হচ্ছে দুই নম্বর সাবজেক্ট আর একটা উদাহরণ দিই যেটা পরীক্ষা আসছিল এভরিথিং এভরিথিং ইনক্লুডিং দ্য বুকস ড্যাশ সল্ট দেখো এভরিথিং ইনক্লুডিং দ্য বুকস আমরা যে কোনো টেন্স সেটাকে করতে পারি ওয়াজ সল্ট আমরা পাঁচটা করলাম সেটা কারেক্ট যদি আমি প্রেজেন্ট পারফেক্ট করি তাহলে হ্যাজ বিন সল্ট আনসারটা বলতে ডিপেন্ড করবে কন্টেক্সের উপর তো আনসার কী জন্য ওয়াজ যেহেতু এখানে বুকস আছে ওয়ার কী জন্য হলো না সো এগেন আমাদের সেম রুল সাবজেক্ট হচ্ছে এভরিথিং এভরিথিং নাথিং সামথিং এভরিবডি সামবডি নোবডি এগুলো যে ইনডিফিনিট প্রোনাউন আছে অলওয়েজ সিঙ্গুলার পার্ট নেই তার মানে ওয়াজ তো আনসারটা কিন্তু এটাও কারেক্ট হবে আমি যদি প্রেজেন্ট পারফেক্টটা করি অপশানে যা থাকবে তার উপর ডিপেন্ড করতেছে হ্যাজ বিন সলভ প্রেজেন্ট পারফেক্ট হ্যাজ বিন সলভ বুঝতে পারছো তো হ্যাজ সিঙ্গুলার দ্যাটস ওয়াই এটা হচ্ছে কারেক্ট তো এই রোলটা খুব ইম্পর্টেন্ট সো এগুলো মনে রাখতে হবে টুগেদার উইথ অ্যালং উইথ এজ ওয়েল এজ আমরা আমি বলি না আই এজ ওয়েল এজ মাই ফ্রেন্ডস ড্যাশ গোয়িং টু স্কুল কি হবে গা আর গোয়িং টু স্কুল নাকি এম ডেফিনেটলি এম হবে কী জন্য সাবজেক্ট হচ্ছে কি আর একটা আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিলে ইজি হয়ে যাবে দ্য টিচার দ্য টিচার এজ ওয়েল এজ দ্য স্টুডেন্টস in the field kya bhi hote hain sir keep playing hobe is playing na ki am playing na ki are playing is am na ki are that is the playing yahan pe humein kaun ta dibo is am are the teacher as well as the students is playing in the field am playing na ki are subject hote hain teacher jitne as well as this one 
তো প্রথম সাবজেক্ট হবে যে হবে তার মানে যেহেতু সাবজেক্ট টিচার সিঙ্গুলার তো বারোটা কি হবে গিয়ে ইজ কারণ আর হচ্ছে না এম তো কোনোভাবেই হবে না সো এই হচ্ছে আমাদের কি খুবই ইম্পর্ট্যান্ট একটা রোল গেল আমরা আর একটা রোল দেখি দেখেন আগেরটা যতটুকু ইম্পর্ট্যান্ট এটা কোনো অংশে কিন্তু কম না এই রোল থেকে পরে কে আসে ওয়ান অফ ইট অফ ইদার অফ নিদার অফ খুবই ইম্পর্ট্যান্ট রোল তো তারপরের যে নাও তো হবে দ্যাট মাস্ট বি ইন ক্লিয়ার ফর্ম অলওয়েজ ক্লিয়ার ফর্ম নাওটা কিন্তু ক্লিয়ার কিন্তু পরের পার্টটা সিঙ্গুলার হচ্ছে না কী জন্য কারণ দেখো ওয়ান অফ দ্য ভয়েস ইজ ব্রিলিয়ান্ট তো অনেকজন থেকে একজন দেড়শো মানে কি একজন একজন হয়ে রেফার করে ইচ অফ দ্য বয়েস এখানে কিন্তু দশজন বয়েস ইচ অফ দ্য টেন বয়েস ইজ পার্টিসিপেটিং ইয়া দশজন পাঠ আমি প্রত্যেককে রেফার করতেছি তো আমি একটা উদাহরণ দিতেছি দেখো ইচ অফ দ্য ফাইভ বয়েস ইচ অফ দ্য এখানে আমরা দাঁড়াতে পারি রাইট ইচ অফ দ্য ফাইভ বয়েস দ্যাট ওয়ার ইন দ্য এক্সাম আমাদের কি আসছে ওয়ানটা কি আমাদের সাবজেক্ট কী জন্য কারণ এটার পরে যে প্লুরাল নাও স্টুডেন্টস এখানে স্টুডেন্ট দিলে ভুল হয়ে যাবে ওকে ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস ড্যাশ গ্যাটস ফুল মার্কস দিলে এক্সাম গ্যাটস ফুল মার্কস এক্সাম দেখো স্টুডেন্টস কিন্তু অনেক কিন্তু সবাই ফুল মার্কস পায় না অনেক অনেকের মধ্যে দেখি একজনে ফুল মার্ক পায় ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস এখানে কিন্তু আমাদের অ্যাস ইউজ করতে হবে কারণ ফ্লুরাল নাও কিন্তু তার বারটা গ্যাটস এখানে গ্যাট দিলে সেটা ভুল হয়ে যাবে ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্টস গ্যাটস ফুল মার্কস ইন দ্য এক্সাম সো রুলটা হচ্ছে কি ওয়ান অফ ইচ অফ ইদার অফ নিদার অফ ফ্লুরাল নাও সিঙ্গুলার কিন্তু আর একটা রুল আছে শুধু ইচ এন্ড ইদার তারপরে কিন্তু অফ নাই তখন বারটাও সিঙ্গুলার এবং তার কি নাও টাও সিঙ্গুলার যেমন ইচ বয় ডাজ ওয়েল এভরি স্টুডেন্ট কামস হিয়ার এখানে কিন্তু আবার কি এটা হবে না এখানে হচ্ছে তারপরে অফ আসে আর এটা শুধু ইচ অ্যান্ড এভরি তো এই রুলগুলো আমরা অন্য একটা লেসনে দেখবো তো আশা করি এখান থেকে কিছুটা না শেখা হয়েছে অ্যান্ড আমরা নেক্সট যে লেসন থাকবো এখানে আরও দুই থেকে তিনটা রুল কভার করে ফেলবো যেগুলো পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সো দ্যাটস অল অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেটেড কিপ প্র্যাকটিসিং অ্যান্ড আই হোপ ইউ উইল ডু ইন দ্য এক্সাম্পল বাই